बसमीम् अलकम हेलो व्यूअर्स खुश आमदीद वेलकम एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पे मेरा नाम है मोहम्मद अतीक अनवर आप देख रहे हैं मेरा मेरा चैनल मोहम्मद अतीक अनवर एन एजुकेशन फ्रोजोल एक और उर्दू की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये सब जो है वो एक सिस्टर की फरमाइश पे हैं उन्होंने फरमाइश की जो जो इंग्लिश में वीडियोस मैंने बनाई थी वो उर्दू की कोशिश करें तो ये है जी मेरी कोशिश उम्मीद है आपको पसंद आएगी कैमरे का रुख तब्दील करते हैं और तो आपको दिखाते हैं जैसा आप बैकग्राउंड सुन सकते हैं कि यहाँ बहुत विंडी है और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी भी हो रही है आज काफ़ी सर्दी है दर्जा रारत कम हो रहा है तो आज की वीडियो में इनशाला मैं आपको लाइब्रेरी दिखाऊंगा खासकर जो विंडोस चर्च की थी और पी साल का एक छोटा सा हिस्सा नाजरीन मैं आपको बताऊं कि अमूमन मैं वहाँ होता हूँ वो जो रेलवे स्टेशन है फिर ये वाइंडिंग रोड इधर नीचे जाएं तो वो मिनिस्टर था अगर आज हम यहाँ जाएंगे ये है जी हमारी लाइब्रेरी और इसके पीछे आ, हमारा बहुत मशहूर पी सॉल और जैसा मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में यहाँ एक चर्च होती थी और उसकी एक बहुत खूबसूरत विंडो थी जो इस लाइब्रेरी का हिस्सा है सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा और फिर पी सॉल में जाते हैं और वहाँ एक क्या के विजिटर सेंटर्स में जाएंगे जहाँ इसकी हिस्ट्री और हेलीफैक्स की हिस्ट्री मालूम होगी थोड़ा सा और दिखाते हैं इस तरफ है जी ये बिल्डिंग इस टाइम पहले गया हूँ ये है जी इंडस्ट्रियल म्यूजियम और आगे जो है जी वो वॉल शॉप्स और दूसरी एंट्रेंस जो पी साल की थी तो ये यहाँ एंट्रेंस बनाया गया पी साल का इसे पी साल एंट्रेंस कहा जाता है या ईस्ट एंट्रेंस नाजरीन मैं सीढ़ियों के टॉप पे आ गया हूँ मैंने कहा आपको ये व्यू दिखाएं जी ये मारते हैं इधर है पीछे बीकन हिल है ये हमारी लाइब्रेरी है अब हम इसके अंदर जाएंगे और जैसा मैंने बताया ये पीस हॉल की एंट्रेंस है वैसे इजाज़त नहीं है लाइब्रेरी के अंदर वीडियोस बनाने की मगर उन्होंने मुझे उस विंडो की इजाज़त दी है तो फिर मैं अंदर जाऊँगा और विंडो की छोटा सा सेक्शन बनाकर फिर पी साल की तरफ जाते हैं नसरीन मैं अब अंदर आ गया हूँ और जैसा देख सकते हैं यहाँ कुछ नुमाइशें हैं जो तारीखी और बाकी लाइब्रेरीज ये तीन मंजिल पे है अब आपको विंडो दिखाते हैं ये है जी विंडो जैसे दाखिल हूँ तो अब मैं थोड़ा सा टॉप फ्लोर पर जाकर ये दिखाते हैं ये बहुत तारीखी है नाजरीन ये है जी यहाँ की मशहूर स्पाइ चर्च विंडो जो इस लाइब्रेरी का हिस्सा बना हुआ है तो जैसे देख सकते हैं ये उसका सपोर्टिंग वॉल था और ये विंडो ये देखो जी ये इसे क्या कहते हैं जी आर चुता जैसा बना हुआ है तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो आपको दिखाते हैं जी ये ऐसे था ये सब दीवार थी ये देखा ये पुराना ऐसा और ये मॉडर्न बिल्डिंग इसके साथ है ये तकरीबन 300 साल पुराना है और एक दफ़ा फिर ये विंडो दिखाते हैं और अब हम बाहर जाएंगे और पी साल में दाखिल होंगे नजरीन अब मैं लाइब्रेरी से बाहर आ गया हूँ और ये देखो जी ये नई एंट्रेंस बनाई गई है पी साल के लिए अब वहाँ यहाँ से दाखिल होंगे 
नाजरीन मैं इस एंट्रेंस से दाखिल हुआ हूँ और ये अंदर आया हूँ और ये देखो जी मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ मगर फिर भी गैमा गैमी शुरू है अब सुबह के दस बजे हैं मगर लोग इकट्ठे शुरू हुए हैं ये देख सकते हैं ये तीन मंजिल पर है और इस पर तक ओवर टू हंड्रेड शॉप्स हैं तो आज ये क्या क्या नुमाइश एग्जिबिशन हैं और ये है बाकी हिस्सा तो आज की वीडियो में हम वहाँ जाएंगे जो विजिटर सेंटर है और हेलीफैक्स और इस पी साल की तारीख आपको दिखाएंगे नाजरीन मैं अब विजिटर सेंटर के आउटसाइड हूँ तो एक दफ़ा यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएं ये देखो जी ये वो हॉट एंड स्वीट वाली एंट्रेंस है और ये जो जगह है ये से हम ईटरीज कहते हैं और ये इन रेस्टोरेंट्स का हिस्सा है जो उन्हें सर्व करते हैं और ये इनका मेन्यू है जिसे इस रेस्टोरेंट को ट्रेडिंग रूम्स कहा जाता है ये देखो जी ये क्रिसमस की तैयारी में ये सब कुछ बना हुआ है उस तरफ है जी वूल शॉप्स एंट्रेंस और इस तरफ अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं ये है वेस्ट गेट साइड ओके अच्छा जी अंदर जाते हैं विजिटर्स सेंटर में नजरिन में अंदर विजिटर सेंटर्स में अब दाखिल हो गया हूँ यहाँ बहुत क्या क्या इंफॉर्मेशन है और एक्सिबिशन नुमाइश पर चीज़ें भी हैं और पुराने क्या कहें पेंटिंग्स और ऐसी चीज़ें सबसे पहले ये देखो जी ये इसे हम टाइम लाइन कहते हैं और इसमें बताया गया जो जो इम्पोर्टेंट साल से उसमें क्या हुआ बेसिकली एलेवन फिफ्टी से ये टाउन टाउन में मशहूर होना हुआ और वहाँ से क्लॉथ यहाँ मैनुफेक्चर हुई तो 1473 सेवेंटी थ्री तक ये टाउन टॉप पे पहुँचा था तो ये एक स्टेटमेंट है जी उस वक्त के किंग की एंड ऑल टुगेदर डू लिव बाय क्लॉथ मेकिंग ये बताता है कितना मशहूर था और फिर 1779 में ये तमीर किया 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 तो ये बताता है कि 1783 में अमेरिकन इंडियंस इंडिपेंडेंस लड़ाई भी थी और इस वक्त क्या कहें मशीनरी भी ईजाद होने शुरू हुई और इसके बाद जो लड़ाई हुई थी उसे नेपोलियोनिक वॉर कहते हैं और उसके लिए जो यूनिफॉर्म्स थी वो हेलीफैक्स में अक्सर बनाई जा, 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 जाती थी कि ये देखो जी एटीन थर्टी तक कर बीस साल तकरीबन इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि नए वे हाउस बनने शुरू हुए और संतें बहुत आई ये देखो जी एटीन फोटी वन वो बड़ी मिलें जो मैंने आपको दिखाई हैं स्टोन डम मिल और डीन क्लफ और 1837 में मलका विक्टोरिया थ्रोन पे आई तो 1856 में यहाँ एक क्या कहें इवेंट वाक़ हुआ जिसमें थर्टी थाउजेंड पीपल यहाँ इकट्ठे हुए और इसके करीब ही जी फुटबॉल यहाँ शुरू हुआ और एटीन सेवेंटी में सेवेंटी में सिंगल फैक्ट्री शुरू हुई और फिर ये होल सेल फूड मार्केट बन गई क्योंकि पुरानी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नए वेयर हाउसेज शुरू हो गए थे मैंने आपको बताया कि मेरे बचपन में ये फ्रूट मार्केट होती थी और फिर और मार्केटें शाखे लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर्स जंग अजीम और ये एक और बड़ी इंडस्ट्री बिल्डिंग सोसाइटी और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई सेकंड जन अजीम और 1954 में मलका एलिजबेथ द सेकंड धूम थ्रोन पे थी और 
ये लिखा हुआ है कि 2017 में जिस रिफर्बिशमेंट यानी नया पीस हॉल बना था मैंने पिछ पहले भी आपको बताया कि जब मैं छोटा था और जब मैंने बिजनेस की थी यहाँ तो हर सारा घास था और ये देखो जी ये पुरानी पेंटिंग है ओके तो ये देख सकते हैं ये वहाँ उस टाइम क्या कहते हैं ये फौज के लिए परेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये देखो जी एक गेट की उस जमाने की चाबी है पीस ऑल डोर लॉक तकरीबन ये सेवनटीन सेवनटी नाइन में बनी थी ये एक और है जी और ये देखो जी ये उस टाइम का बहुत ही मशहूर और अमीर क्या कहें सदागर या क्या कहते हैं यहाँ लिखा होगा मर्चेंट वेल इज वन ऑफ दर्ल्थ इज मर्चेंट जिसका नाम था जी जॉन खेगिल अच्छा आगे जाते हैं ये देखो जी यहाँ इसकी तारीख लिखी हुई है बेसिकली ये स्पेशलिस्ट टाउन था जिसे वस्टर वुल का मैन्युफैक्चर कहा जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत तरक्की करता रहा अरे ये देखो जी ये ऐसे बेड़े होती थी और इसकी क्वालिटी बहुत ही अला थी ये देखो जी यहाँ इस एक्सिबिशन पे आप वीव कर सकते हैं और ये देखो जी ये डिफरेंट क्वालिटी कपड़े की किस्म है शैलून वोस्टेड सर्ज और किसी के जी ये जो है ये डिफरेंट क्या कहें पेशे जो वूल के बनाने में हिस्सा लेते थे कि जो कोमर वीवर स्पिनर ये डिफरेंट प्रोसेस है और ये देखो जी एक क्या कहें स्पिनिंग व्हील चरखा और ये देखो जी ये इसे लूम कहा जाता है और ऐसी क्लॉथ बनती है और यहाँ इसकी और इंफॉर्मेशन है जो तारीखी बिल्डिंग्स यहाँ हैं ये देखो जी ये पुराने फोटो हैं ये देखो ये वाला जी ऐसे मेरी याद में ये ऐसे था ये देखो जी किसी ये स्पेशल इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये जो सामने फोटो है ये 1929 में ऐसा होता था जैसा मैंने आपको बताया ये यूनिफॉर्म्स मैन्युफैक्चर करते थे मिटो डिपोलियनिक वर्क तो उसकी नुमाइश है नजरिन ये देख सकते हैं ये एक स्क्रीन है और जैसा देख सकते हैं ये तीन कैरेक्टर्स हैं मिसिज बैग शो और दूसरा आप दिखाते हैं जी हैनरी बूथ 1806 और एमा और इनकी क्या कहें मुख्तल स्टोरी है ये जो है ये छोटी लड़की है और मिल्स में काम करती थी ये ऑबियसली एक सोल्जर है और ये मिसिस बैग शो तो इस पे अगर आप एक को प्रेस करें तो वो अपनी कहानी बताती है ये देखा ये देखा अपनी फिर हिस्ट्री थोड़ी सी जल की आपको दिखाओ ये कैसे आता है 
तो फिर ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं गुड इवनिंग मिस कॉस्पेट फिर ये एक यहाँ तालीम का तरीका हर म्यूजियम में ऐसी होती अच्छा जी आगे जाते हैं क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा ये देखो जी ये चीज़ें जो इसे क्या कहें याद में ये 1976 में बनाई गई थी और बाकी जो यहाँ इवेंट्स हुए उनकी नुमाइश है और इस तरफ देखें तो यूनिफॉर्म और जो कपड़े इस इस ज़माने में थे और ये बच्चों का एक टॉय बॉक्स है और अगैन ये इंटरक्टिव और ये काम नहीं कर रहा अच्छा जी ये है जी यहाँ का विजिटर सेंटर तो ये देखो जी ये जब ठीक हो रहा था ठीक या मरम थी कहें और ये जी मेरी ये बचपन की याद में फ्रूट मार्केट और ये देख सकते हैं पुराना स्टॉल मेरा स्टॉल ऐसा होता था ये देखो जी मलका एलिजबथ यहाँ आई थी अपने क्या मेरे ख्याल पचासवीं मेरे ख्याल से जुबली कहते हैं और ये देखो इस्तकबाल वाले लोग अच्छा जी बाहर जाते हैं और वहाँ फिर वीडियो फिनिश करते हैं नाजरीन एक दफ़ा बाहर का नज़ारा फिर दिखाते हैं और ये सब देख सकते हैं अब ये ज़्यादा बिजी हो रहा है और फिर ये वीडियो फिनिश करते हैं उम्मीद है आपको पसंद आई होगी नाजरीन आज की वीडियो यहाँ तक और अब फिनिश करते हैं उम्मीद है आपको पसंद आई हो, होगी ज़िंदगी हुई तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे क्या कहें अच्छा जी दुआ में याद रखना लुक अपनी अपना ख्याल रखना दूसरों का दूसरों का ख्याल रखना अल्लाह हाफ अल्लाह मेहबान